এবার আমরা দেখব গাজরের পাটি সাপটা আচ্ছা গাজরের সময় পাটি সাপটা খাই খিসা দিয়ে বা অনেক সময় সুজি নারকেল দিয়ে একটা পুর দিয়ে ভিতরে করি বা অরিজিনাল দুধের খিসা দিয়ে করা হয় আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে গাজর দিয়ে করা হয় গাজরে যে পাটি সাপটাটা করব সেই পাটি সাপটা করার জন্য যে উপকরণগুলো লাগবে আমি বলে দিচ্ছি পোলাও চালের গুঁড়া লাগবে ও সমান আমি এক কাপ পোলাও চালের গুঁড়া যদি নেই তার ভিতরে এক টেবিল চামচ পরিমাণে ময়দা দিয়ে দিব ডিম লাগবে একটি লবণ লাগবে স্বাদ মতো চিনি পুর তৈরি করার জন্য লাগবে দর্শক আমরা যদি চিনি না দিয়ে গুড় দিয়ে করতে চাই সেক্ষেত্রে চিনি বা গুড় যে কোনো একটা নিতে পারি এবং আমি যখন পিঠাটা তৈরি করব ফ্রাই প্যানে সেই ফ্রাই প্যানে সামান্য একটু তেল দিয়ে মুছে নেব খুব বেশি তেল থাকবে না টিসু দিয়ে আমরা তেল মেখে নিতে পারি মানে আলগা কোনো তেল থাকবে না মাখা একটা তেল ওই পরিমাণে তেল নিব তবে আমি যদি সরিষার তেল ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে ভালো সরিষার তেলে পিঠার ফ্লেভারটা সুন্দর আসে পানি লাগবে গোলা তৈরি করার জন্য এখানে যেহেতু আমরা গাজর দিয়ে করব আমরা যে গাজরের পিঠা পাটি সাপটা পিঠা করব সেই পিঠাটা করার জন্য যে গোলাটা তৈরি করতে হবে ওখানে পানি ব্যবহার না করে দর্শক গাজরকে ব্লেন্ড করে যে রসটা হবে সেই রস দিয়ে আমরা গোলাটা তৈরি করতে পারি এবং গাজর দিয়ে খিসা তৈরি করতে হবে চিনি এবং গাজর একসঙ্গে জাল করে নিয়ে এরকম খিসা তৈরি করে নিতে হবে আমরা কোনো দুধ ব্যবহার করিনি না এখানে দুধ ব্যবহার করা হয়নি যেহেতু পুরোটাই গাজরের হবে তাই দুধ ব্যবহার করা হয়নি এবার আমরা গুড় চাউলের গুঁড়া ময়দা ডিম লবণ এবং গাজরের যে রসটা এটাকে একসঙ্গে করে পাতলা একটা গোলা তৈরি করতে হবে এই পাতলা গোড়ায় গোলাটা খুব ভালো করে যখন মিক্সড হয়ে যাবে এক ঘন্টা রেখে দিলে ভালো তাহলে চাউলের গুঁড়াটার ভিতরে যদি দানা থাকে ওটাও মিলে যাবে আর পাটি সাপটা পিঠা তৈরি করার জন্য অবশ্যই পোলা চালের গুঁড়াটা নিলে ভালো হয় তাহলে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর থাকে এক ঘন্টা যখন ভিজিয়ে রাখব গোলা তৈরি করে এরপরে পিঠা তৈরি করব পিঠা তৈরি করার জন্য ফ্রাই প্যান গরম করে নিতে হবে হালকা চুলা রাস্তা থাকবে খুব বেশি থাকবে না হালকা আছে আমরা গোলা দিয়ে চারিপাশে চারিপাশে ছড়িয়ে দিব ছড়িয়ে দেওয়ার পরে পাতলা রুটির মতো হবে সেই পাতলা রুটির মতো এরকম হবে এরকম পাতলা রুটির মতো করে নিয়ে এটার ভিতরে পুর দিয়ে পেঁচিয়ে নিতে হবে চুলায় থাকা অবস্থায় এখানে দর্শক আপনাদের দেখানোর জন্য করে নিয়ে আসা কিন্তু আপনারা যখন তৈরি করবেন তখন চুলায় যখন এই রুটিটা থাকবে তখনই এমনিভাবে পুর দিয়ে দিবেন পুরটা এমনভাবে দিতে হবে যে পিঠার চারিপাশে যাতে পুর যায় লম্বাটে করে পুরটা দিয়ে নিতে হবে এরকম পুরা রুটিটাতে যাতে পুরটা পায় সেভাবে দিতে হবে তারপরে আমি চুলা থাকা অবস্থায় গরম অবস্থায় এভাবে উল্টিয়ে নিতে হবে প্রথমবার একটা ভাজ দেওয়ার পরে হালকা একটু সামনে যে মুখের সাইডটা এটা একটু যদি চাপ দিয়ে দেই তাহলে বসে যাবে কারণ তখন এখানে কাঁচা অবস্থায় থাকবে এরপরে এভাবে উল্টাবো এরকম উল্টানোর পরে পিঠা তৈরি হয়ে যাবে দর্শক প্রথমে যারা নতুন অবস্থায় করবেন তাদের হয়তো একটু কষ্ট হবে উল্টাতে বা পিঠার এই রুটিটা তৈরি করতে কয়েকটা রুটি হয়তো প্রাথমিক অবস্থায় ফ্রাই প্যানে দিলে অনেকদিন যদি ফ্রাই প্যানে পিঠা তৈরি করা না হয় সেক্ষেত্রে প্রথম যখন আমি একটা বা দুইটা রুটি দিব তখন ভেঙে যাবে কড়াইতে আটকায় থাকবে ফ্রাই প্যানে আটকায় থাকবে তাতে আপনারা মন খারাপ করবেন না কারণ একটা দুইটার পরেই কিন্তু পিঠাগুলো আর রুটিগুলো আবার ঠিক হয়ে যাবে এই দিকটা যদি আপনি মন না খারাপ করে বানান তাহলে দেখবেন যে খুব ভালো বানাতে পারবেন আর একটা দুইটা ভেঙে যাওয়ার পরেই যদি মনে করেন যে না হবে না আমাকে দিয়ে তাহলে আর পারবেন না কখনো বানাতে আচ্ছা এরপরে আমাদের প্রস্তুত হয়ে যাবে এমনি ভাবে গাজরের পাটি সেটটা পিঠা আমি আরেকটা দেখিয়ে দেই 
আর একবারেই যদি কেউ নতুন হন সেই ক্ষেত্রে এরকম উঠিয়ে নিয়ে করতে পারেন কিন্তু উঠিয়ে নিয়ে করলে যেটা হবে লাগবে না আমি যখন এই যে হাতে নিব এখন খুলে যাবে খুলে পড়ে যাবে কিন্তু এই পিঠাটা বানিয়ে নিয়ে আসা এটা কিন্তু আর খুলে যাবে না কারণ খুব ভালো বসে ভাবে বসে গেছে নিচের পিঠাগুলো কি আমরা গুড় দিয়ে করেছি এই কারণে একটু লালচি হয়েছে হ্যাঁ গুড় দিয়ে করলে লালচি হবে চিনি দিয়ে করলে সাদা হবে সাদা হবে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যদি কখনো দেখেন যে কড়াইয়ে পুর দেওয়ার সময় সামনের অংশটা খুব শুকিয়ে গেছে তখন যে গোলাটা তৈরি করা থাকবে ওখান থেকে দুই এক ফোঁটা গোলা সামনে দিয়ে দিয়ে যদি সঙ্গে সঙ্গে উল্টাই দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আবার লেগে যাবে খোলা থাকবে না তখন পুরটাও ভিতরে আটকানো অবস্থায় থাকবে পড়ে যাবে না আর যেহেতু আমরা গাজর দিয়ে করছি খিসা দিয়ে করলে কিন্তু খিসাটা এমনিতেই আঠালো একটা ভাব থাকে গাজর কিন্তু একটু ঝুরঝুরা থাকে এই জন্য প্রথমেই আমরা ওটাকে লাগিয়ে নিব তারপরে পিঠাটার ভাজ সুন্দর হবে আমার মনে হয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে এমনি ভাবে সবগুলো পিঠা তৈরি হয়ে যাবে সময় আছে আমাদের হাতে আরো তিন চার মিনিট সময় আছে আমার মনে হয় তিনটা পিঠা যে আমরা তৈরি করেছি তিনটাই আরেকবার বলে সুবিধার জন্য সবগুলো পিঠার প্রণালী এবং রেসিপি উপকরণ যে লাগবে সেটা আমি আবারও বলে দিচ্ছি কি কি উপকরণ লাগবে প্রথমে আমরা করেছিলাম জামাই বরণ পিঠা জামাই বরণ পিঠার জন্য যে উপকরণগুলো লাগবে দর্শক চাউলের গুঁড়া লাগবে এক কাপ ময়দা লাগবে এক কাপ তেল লাগবে পরিমাণ মতো ভাজার জন্য চিনি লাগবে শিরা তৈরি করার জন্য লবণ লাগবে পরিমাণ মতো কাই সিদ্ধ করার জন্য কাই করার জন্য ডিম লাগবে কাইটাকে খুব মাখা ভালো করে মাখানোর জন্য এবং মিষ্টি বিস্কিট লাগবে পাঁচ থেকে ছয়টি বিস্কিট মিষ্টি বিস্কিট বিস্কিটকে গুঁড়া করে নিব গুঁড়া করে কায়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে দুধ লাগবে কাই করার জন্য চাউলের গুঁড়াটাকে এবং দারচিনি এলাচ লাগবে শিরা তৈরির জন্য তাহলে আমাদের যে উপকরণগুলো লাগবে আমি আবারও বলে দেই চাউলের গুঁড়া এক কাপ ময়দা এক কাপ তেল পরিমাণ মতো চিনি পরিমাণ মতো লবণ পরিমাণ মতো ডিম একটি মিষ্টি বিস্কিট পাঁচ থেকে ছয়টি দুধ এক লিটার এবং দারচিনি এলাচ পাঁচ থেকে ছয়টি এই সমস্ত উপকরণগুলো প্রথমে আমাদেরকে নিয়ে নিতে হবে এরপরে কাই তৈরি করতে হবে দুধ যখন চুলায় খুব ভালো বলক আসবে তার ভিতরে লবণ দিয়ে দিব লবণ দিয়ে চাউলের গুঁড়া এবং ময়দা দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে নামিয়ে নিব নামাবার পরে মিষ্টি যে বিস্কিট সেই বিস্কিটের গুঁড়াকে দিয়ে এবং ডিম দিয়ে খুব ভালো ময়ন তৈরি করে নিতে হবে ময়নটা যাতে খুব নরম হয় এবং মাখানোটা খুব ভালো হতে হবে যদি ভালো না হয় তাহলে কিন্তু বিস্কিট পিঠাগুলো ফেটে যাবে যেহেতু বিস্কিট আছে ভিতরে ড্রাই ভাবটা থেকে যাবে এই জন্য মাখানোটা খুব ভালো হবে এরপরে আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী ডিজাইন করে নিয়ে কেটে ডুবো তেলে ভেজে নিব এবং পরবর্তীতে সিরাই দিব সিরাই দেওয়ার পরে দশ থেকে পনেরো মিনিট রেখে তুলে নিব পিঠাগুলো তৈরি হয়ে যাবে জামাই বরণ পিঠা আমাদের হাতে দুই তিন মিনিট দুই মিনিট সময় আছে আমরা খুব দ্রুত বাকি পিঠা দুইটির প্রণালী বলে দেব এরপরে যেটা লাগবে সুজির রসফুল পিঠা সুজির রসফুল পিঠার জন্য লাগবে সুজি এক কাপ ময়দা হাফ কাপ দুধ লাগবে দেড় কাপ চিনি মিষ্টি অনুযায়ী তেল ভাজার জন্য লাগবে পরিমাণ মতো দারচিনি লাগবে পাঁচ থেকে ছয়টি লবণ লাগবে স্বাদ মতো প্রথমে দুধ আবারও একইভাবে জাল দিব জাল দেওয়ার সময় লবণ দিয়ে দিব দুধ এবং লবণ যখন ফুটে উঠবে তখন তার ভিতরে ময়দা এবং সুজি দিয়ে দিব সুজি দেওয়া দেওয়ার পরে নাড়াচাড়া করে পাঁচ মিনিট ঢেকে রাখব ঢেকে রাখলে সুজিটা ফুটে যাবে এরপরে নামাবার পরে ঢাকনা সরিয়ে ডিম দিয়ে মেখে নিতে হবে এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী গোল গোল বল করে সেটা আমরা নকশা করব এবং ডুবো তেলে ভাজার পরে চিনি সিরাই দিব যেটা এখানে আমরা দেখিয়েছি এবং পরবর্তীতে আমাদের যেটা যে গাজরের পাটিসাপটা গাজরের পাটিসাপটা করার জন্য চাউলের গুঁড়া লাগবে পোলার চাউলের গুঁড়া এক কাপ সঙ্গে লাগবে ময়দা এক টেবিল চামচ ডিম একটি লবণ স্বাদ মতো চিনি পরিমাণ মতো গুড় চিনি বা গুড় এটা পরিমাণ মতো নিব যদি আমি চিনি দিয়ে করি চিনি নিব গুড় দিয়ে করলে গুড় এবং তেল সামান্য 
পানি লাগবে পরিমাণ মতো আমরা পানির পরিবর্তে এখানে দুধ ব্যবহার করতে পারি তরল দুধ অথবা আমরা গাজরের রসটাকে ব্যবহার করতে পারি সবথেকে বেশি ভালো হয় দুধ এবং গাজর মিলে ব্লেন্ড করবেন ব্লেন্ড করার পরে ওটাকে সেঁকে নিয়ে ওই রসটা দিয়ে গোলাটা তৈরি করার জন্য প্রথমে গুড় এরপরে কি করব গাজরের রসের মধ্যে আমরা গোলাটা তৈরি করে নিব এবং গোলা গোলাটা তৈরি করে আমি বলেছি এক ঘন্টা রেখে দিতে হয় এক ঘন্টা রেখে দিলে খুব ভালো হয় আর যদি আমরা তাৎক্ষণিকভাবে করতে যাই তাহলে দেখা যাবে যে পাটি সাপটার যে রুটিটা হবে সেটা কিন্তু একটু ফেটে ফেটে যাবে বা শুকনো একটু সাদা সাদা লাগবে দেখতে চাউলের গুঁড়াটা যদি এক ঘন্টা ভিজানো থাকে তাহলে আর সেই ভাবটা থাকে না যদিও এটার ভিতরে ময়দা থাকে কিন্তু আমরা ভিজিয়ে রাখব এক ঘন্টা এরপরে গাজর দিয়ে খিস্সা তৈরি করব সেই খিস্সা দিয়ে পাটি সাপটা তৈরি করে নিব আমার মনে হয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ শীতের পিঠা তৈরির প্রথম ক্লাসে আমরা বরিশাল অঞ্চলে তিনটি পিঠা দেখে নিলাম আপনাদের দুজনকে আবারও ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে